யோசுவாவின் நாட்களில் எல்லாம் மோசேக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்ததை போல சகலத்திலும் கீழ்ப்படிந்திருந்தார்கள் இதில் வந்து ஒரு அதை சோதிச்சு பார்க்குறதுக்கு இன்னொரு காரணம் கூட இருக்குது இந்த ஆகான் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணுறான் அந்த தப்பு பண்ணுறப்ப கூட மக்கள் மோசிய காலத்தில் வந்து உடனடியாக வந்து புரட்டிய கலகம் பண்ண மாதிரி இவன் கூட்ட பண்ணுறதில்ல ஆனால் இவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த ஆயி கூட்ட தோற்று போன உடனே இவன் போய் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்கிறான் இது ஒரு ஆச்சரியமாக என்னென்னு கேட்டால் அவனுடைய தடுமாற்றத்தை சொல்லுகிற அந்த ஒரு பேசேஜை கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் யோசுவால் அந்த பேசேஜை நீங்கள் எப்படி எது பார்க்கலான்னு கேட்டால் இந்த பெரிய தேசத்தை வேவு பார்த்த உடனே இந்த மக்கள் சொல்லுகிற ஒரு தடுமாற்றமான வார்த்தைகளையே அப்படியே அவங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் சொல்ல போனால் ஒரு அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை அவன் சொல்கிறான் ஆரம்பத்தில் சொல்ல 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 ஒருவேளை அவன் உணர்ந்ததை போல் இந்த கடைசி பகுதியை மாத்திரம் என்ன சொல்கிறான் மோசியை சொல்லி கொடுத்த ஞாபகம் இருக்க மாதிரி ஆனால் ஆண்டவரே நீங்கள் அவங்களை அழிச்சு போட்டிங்கன்னா இதுக்காகவா அந்த ஜனங்களை கூப்பிட்டு வந்தான்னு சொல்லுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அந்த காரியத்தை முடிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆக மோசியிடம் அவன் கற்றுக்கொண்ட அந்த பாடங்கள் எல்லாமே ஒரு பெரிய அளவில் அவனை கொண்டு வந்து நிறுத்த நம்ம பார்த்த மாதிரி இது ஒரு அழகான லீடர்ஷிப்பு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் லீடர்ஷிப் ப்ராப்பர்லி எக்ஸிக்யூட்டிவ் லீடர்ஷிப் ஏன்னா அழகாக ஜனங்களை பிரித்து தரான் பிரித்து தந்து லாஸ்ட்டில் அவனுடைய ஃபெய்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஃபைனலாக கொடுக்குறான் இத்தனை காரியங்கள் நடக்குது இப்படி எல்லாம் நடந்தது அதனால் அவன் ஒரு வா வசனம் நம்ம இன்றைக்கும் நிறைய பேர் வீட்டில் வச்சுட்ருக்கணும் நிறைய பேரை சொல்லிகிட்ருக்குறோம் இத்தனை காரியங்கள் நடந்ததுடைய அனுபவத்துடைய அந்த முத்தாய்ப்பு மாதிரி சொல்கிறான் இதெல்லாம் நடந்து முடிச்சுதுன்னு சொல்லி அந்த ஒரு கடைசி வசனம் பார்த்தா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நானும் நானும் ஒன்றும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது நானும் நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால் கத்திரியை சேவிப்போம் அப்படி இருந்த லீடரு ஒரு அழகான ஒரு லீடராக உருவாகி ஒரு பூர்ண இதோட சாகலாம் அப்போது இப்படிப்பட்ட லீடரை உருவானதுக்கு அவனுடைய மிராக்கிள்ஸ் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் அந்த மிராக்கிள்ஸை தான் பார்க்குறோம் அந்த மிராக்கிள் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான மிராக்கிள் மோசமாக நிறைய கிடையாது ஒரு மூன்று மிராக்கிள் பண்ணுறோம் அந்த மிராக்கிளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அறியாதிருந்த முடிச்சுகள் தொடர்கிறது யோஸ்வா எப்படிப்பட்டவன் அவனுடைய சாராம்சம் என்ன அவன் எந்த மாதிரியான குணாதிசயங்களை உடையவன் போன்ற பல விஷயங்களை அண்ணன் நம்ம பகிர்ந்து கொண்டாங்க இது சார்ந்த சில கேள்விகளை நம்ம நேயர்கள் கேட்க தயாராக இருக்காங்க கேள்வி நேரத்துக்குள்ளே போகலாம் மோசை மூலயமா செங்கடல் வழியாக ஜனங்கள் நடந்து போனதுக்கும் யோசுவா மூலமாக யோர்தான் நதிக்கு நடந்து போனதுக்கும் பல வித்தியாசங்கள் இருக்குது அப்பொழுது பயபக்தி இல்லாமல் அவங்கவுங்க போன மாதிரியும் இந்த காலகட்டத்தில் உடன்படிக்கை பெட்டி வந்தபொழுது அவர்கள் பயபக்தியாக உள்ளே போகிறதையும் அவருடைய அணிவகுப்பு ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அவர் கடந்து போகிறதும் ஒரு வித்தியாசம் காணப்படுது இதில் ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஆசாரியர்கள் அந்த உடன்படிக்கையை சுமந்து கொண்டு போகும்பொழுது அவர்கள் தண்ணியில் கால் ஒன்றி நின்றதுக்கு காரணம் என்ன இது நம்ம இந்த யோர்தான் நதி அந்த அற்புதத்தை நம்ம பார்க்குறப்போ அது கால் ஒன்றி நின்றதுங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப குறிப்பான ஒரு செயலை வலியுறுத்துகிற ஒரு காரியம் கிடையாது அவங்க என்னென்னா அந்த உள்ளுக்குள்ளே போய் நிற்கிறாங்க நிற்கிறப்போ நார்மலாக நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறப்போ நல்லா ஏன்னா பின்னாடி ஒரு நீங்கள் ஒன்று ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ரெண்டாயிரம் முழம் தாண்டி பின்னாடி வராங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரிலாக்ஸ்டாக ஸ்டெடியாக பிடிச்சிட்டு நிற்கிறாங்க அந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் இது ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நம்ம பின்னாடி வருவோம் நம்ம ஏன்னா ஒரு பெரிய ஒரு விளக்கங்கள் இருக்குது இப்போ அண்ணா இப்போ நீங்கள் இது சொன்னீங்க அந்த பாதரட்சையை குறித்து சொன்னீங்க மோசை குறித்து சொல்லும்போது பாதரட்சைகளை கட்டுன்னு சொன்னார் அப்போது யோசுவை கிட்ட சொல்லும்போது உன் பாதரட்சையை கட்டுன்னு சொன்னார்னு சொன்னீங்க சிங்குலர் ப்ளூரலில் சொன்னீங்க அப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அந்த விஷய வித்தியாசத்தை கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா இதோ இதற்கு வந்து ஒரு ரபி ஒரு ஹாய் மேஞ்சல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரபி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு என்னன்னு கேட்டால் இந்த ரெண்டு காரியங்களுமே பலவிதமான பொதுத்தன்மைகளை கொண்டிருந்தாலும் அதில் வந்து பாதரட்சைகளை கழட்ட சொல்கிறாரு இதில் பாதரட்சையை கழட்ட சொல்கிறாரு அப்போ நம்ம பார்த்தோம் அது பன்மை ஒருமைன்னு இந்த ரெண்டு காரியமே அவர்கள் ரெண்டு பேருடைய தலைமை பண்பை நமக்கு மறைமுகமாக கோடிட்டு காட்டுகிற ஒரு காரியம் இப்போ மோசையை பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு தீர்க்க தரிசியான ஒரு 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 ப்ராஃபெட்டிக் மினிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தீர்க்க தரிசமாக கடவுள் கூட்ட நேரடியாக விஷயங்களை வாங்கி மக்களுக்காக கொடுக்கறது க ம மக்களுக்காக கடவுள்கிட்ட மன்றாடுகிற ஒரு காரியம் மக்கள் மத்தியில் அப்போ என்னென்னா மக்கள் வந்து அவன் பக்கத்தில் போய் பேசுவதற்கு பயப்படுகிற அளவு அவன் வந்து ஒரு கடவுளுடைய பார்வையில் மிக உன்னதமான ஒரு வாழ்க்கையை கொண்டிருந்தான் அவனுடைய ஊழியம் அவனுடைய எல்லாமே ஆனால் யோசுவா அப்படி கிடையாது ஒரு பக்கம் மோசைய
அவர் இன்வால்வ் ஆகிறாரு அப்போ என்னென்னா ஒரு பாதரட்சை என்னன்னு கேட்டால் நீ எங்கிட்ட பரிசுத்தமாக இரு இன்னொன்று கேட்டாத காரணம்னு கேட்டால் உலகத்தில் நீ போய் நிறைய காரியங்களை சாதிக்க வேண்டியிருக்கணும் இது ரெண்டுக்கு ரிலேட்டடாக தான் நான் முன்பு சொன்ன போல சன் லீட் லீடர்ஷிப் மூன் லீட் லீடர்ஷிப்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த ரெண்டாவது வகை லீடர்ஷிப்பில் தான் ஒரு வகையில் நம்ம ரொம்ப தலைமை பண்பை எல்லாத்துக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்து இப்போ பண்ண நம்ம பா பார்த்தா கூட இன்னொன்று கேட்டால் அதில் சேஃபாக ப்ளே பண்ணுறத நம்ம பார்க்குறோம் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ரொம்ப டைரக்டாக இல்லை அவனுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கறதே வந்து என்னன்னு கேட்டால் மக்களை அரவணைத்து செல்கிறது ஒரு காரியம் இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டால் இல்லை எல்லாருமா சேர்ந்து பண்ணலாமே எல்லாருமா சேர்ந்து பண்ணலாமே ஆனால் மோஸ்ட்லி ஒன்றும் இல்லை கடவுள் சொல்கிறா நான் செய்கிறேன் அடி அடிக்கிறான் குச்சி தூக்கி போடு பிடிக்கிறான் கோலை போடு போடுறான் அப்போது அந்த ஒரு கோணத்தில் பார்த்தோம்னா மோசி இது வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு இவன் வந்து அப்படி கிடையாது நம்ம பார்த்து பண்ணலாம் வாங்க நீங்கள் வாப்பா நீ வாப்பா நீ வாப்பா நம்ம பண்ணுறப்போ இன்னும் உற்சாகம் ரைட் அவனுக்கும் ஒரு இது கொடுத்த மாதிரி ஆனால் என்னென்னா இன்றைக்கு நடைமுறை வாழ்க்கையில் இப்படியான ஒரு தலைமைத்துவங்கள் பெரிய வெற்றியை கொடுக்குது அதனால தான் பிரச்சனையே இல்லை இப்போ ஆகான் பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் மக யோசுவாக்கு எதிராக குரல் கொடுத்துருக்கணும் குரலே கொடுக்கறது இல்லை பெரிய அளவில் ஒரு ரெபல்லியன் நடந்த மாதிரியே காணும் அந்த ஒரு அமைதியாக இருக்காங்க இன்னொன்று என்ன அவன் பிரித்து கொடுக்குறப்ப கூட எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எப்போவுமே அந்த பகுதியை வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பூமியை கொடுக்குறப்ப கூட அப்போ என்னென்னா யோ யோசுவா செய்வது சரி என்று அனைத்து மக்களும் நம்பினார்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யோ யோசுவா மூணாவில் வந்து அவன் வாழ்நாளெல்லாம் மோசிக்கு பயந்திருந்ததை போல யோசுவாக்கும் பயந்து கீழ்ப்படிந்திருந்தார்கள் ஸோ அது அந்த இது தான் அதை அடையாளப்படுத்துகிறதா அந்த சொன்ன மாதிரி நாலேக்கா நாலுக்கா அந்த இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பேசின அதே வார்த்தைகளை பற்றி நான் பேசுகிறேன் என்னாகமம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் வந்து பன்னெண்டு பேர் வேவ் பார்க்க அனுப்புகிறாங்க அதில் வந்து போட்டிருக்கப்படி இப்ராஹிம் கோத்திரத்தில் உள்ள நூனின் குமாரன் ஒசையா அவன் பேர் வந்து இங்கே வந்து மோசே வந்து அவனுக்கு யோசுவான்னு சொல்லிட்டு பேரிட்டார் ஸோ பேரிட்டதுக்கான ஒரு காரணங்கள் நிறைய இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க இப்போ அதாவது ஆப்ரா ஆப்ராம்ங்கிறதுக்கு அப்ரஹாம் என்று பேரிட்டாங்க அதே போல் சாராய் அப்படின்றதுக்கு சாரால் அப்படின்னு பேரிட்டார் இப்போ இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் ஆமாம் நம்ம நேம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இருந்தாலும் பரவாயில்ல யோசுவா சொல்லலாம் யோசுவாங்கிறதுக்கு லார்ட் இஸ் மை சால்வேஷன் கடவுள் மே காட் சேவ் யூ கடவுள் உனக்கு இன்னொரு சொல்லுவேன் மே காடுங்கிறத விட மே யாவே பி வித் யூ சேவ் யூ அந்த அர்த்தம் என்னென்னா யோசுவா ஒரு பயந்த சுவாமில் இருக்கனால அவனுக்கு தைரியத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி அவனுக்கு பெயர் மாற்றம் பண்ணுகிறான் இந்த பெயர் மாற்றம் பண்ணுகிறது வந்து வேதாமத்தில் நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம் நீ வந்து இவன் பேர் என்னன்னு கேட்குறாரு யாக்கோபுன்னா இல்லை இனி இசைவேல் நீ யாக்கோபுன்னா எத்தன் எத்தனை இல்லை நீ வந்து தேவனுடைய புத்தன் நிறைய இடங்களில் பேர் மாற்றுறத பார்க்குறோம் இந்த பெயர்களுக்கான ஒரு முக்கியத்துவம் அந்த காலத்தில் நிறைய இடத்துல இருந்தது அந்த எபிரேய கலாச்சாரத்தில் நிறையா இருந்தது உதாரணத்துக்கு என்னென்னு கேட்டால் ஒருத்தருக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுக்குறப்போ ஒரு பெயரை கொடுக்குறத பார்க்குறோம் இதுக்கு வந்து மக்கள் பெரும்பாலும் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிற ஒரு காரியம் இருக்குது ஏச ஏழாவது அதிகாரத்தில் ஆகாஷ் ராஜாவு கேட்பார் இந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு அடையாளத்தை கேட்கணும்னா அடையாளத்தை கொடுக்க மாட்டாங்கிறோம் முதல் தடவையாக மிஸியாவுடைய அந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார் அப்போ அவருக்கு என்ன ஒரு ப நம்ம தமிழ் பைபிள் என்ன போட்டுக்கும் அவருக்கு இமானுவேல் என்று பேரிடுவாள் பேரிடுவார்கள்னு சிலருக்கும் சில இதில் பேர் அப்போ இமானுவேல் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம்னு இருக்குது தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் நம்ம என்ன வச்சுக்க தேவன் நம்மோடு நம்மோடு இருப்பாராகன்னு இருக்குல்ல நீங்கள் இப்போ புதிய ஏற்பாட்டில் ஏன் அந்த பேரே வைக்கல சொல்லுங்க பிரதர் பட்டத்து இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு பட்டம் என்று அந்த பெயரை குறிப்பிடுகிறார் இங்கே ஏசாயோட தெல்ல தெளிவு அவருக்கு இமானுவேல் என்று பேர் மத்தையில் ஒரு இடத்துல வரும் அவருக்கு இமானுவேல் என்றால் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம்னு ஆனால் அது உண்மையில் நீங்கள் சரியானபடி மொழிபெயர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இமானுவேல் என்பதற்கு தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் ஏன் அப்படி மாதிரி அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு பெரிய வாக்குத்தத்துவம் கொடுக்குறாரு அது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு 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 பெரிய நுட்பம் ஒரு ஒரு சரித்திர பின்னணி உள்ள இப்போ இதாக இருக்குது உங்களுக்கு அவங்க இதுக்கு தொடர்புள்ளனாலும் இந்த ஒரு விளக்கத்துக்காக நான் சொல்கிறது நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பாக நேசரேத் பகுதிகளில் நேசரேத் நம்ம ஏசாமி வளர்ந்த ஊர் யோசிப்ப எந்த ஊருக்கார நேசரேத் ஊருக்கார இந்த நேசரேத் எங்கே இருக்குது இந்த நேசரேத்துடைய ஆர்ஜின் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா கர்மேல் பருவதம் எலியாவுடைய குரூப் அவங்க எலியா தீர்க்க தரிசியில் முத்திரர் இருக்கார் இல்லையா அந்த இடத்துல இது வளர்ந்த ஒரு குரூப்பு அப்போ இந்த
அதனால தான் மரியால் வந்து சொன்ன உடனே யோசிப்புக்கு அது ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தாலும் தேவதூதம் சொன்னவுடனே ஒத்துக்கிறான் இல்லைன்னா எந்த ஒரு யோதனும் ஒத்துக்க மாட்டான் கல்யாணம் பண்ணி நிச்சயம் பண்ண பொண்ணு கன்சீவ் ஆயிருக்குன்னு சொன்னால் எந்த யோதனும் கல்லறிந்து கொள்ள தான் பண்ணுவாங்க இவனுக்கு என்ன அந்த நம்பிக்கை உள்ள பின்னணியத்திலேருந்து வந்திருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஏசைய சொன்னது என்னன்னு கேட்டால் அப்படி க கண்ணி கருத்தரித்தாலுமே கூட நீ கவலைப்படாத அவளுக்கு இமானுவல் என்று பெயரிடுவார் ஏ இமானுவல் பெயரிடுவான்னு கேட்டால் தேவன் என் கூட இருக்கிறாரு நம்மோடு ப்ளூரல் கிடையாது அகெயின் ப்ளூரல் சிங்குலர் ப்ரா ப்ராப்ளம் நிறையா இருக்குது தேவன் என்னோடு கூட இருப்பார் அப்போ என்ன அந்த இமானுவேல் என்பது யார் மெசியாவை கரு தாங்குகிறாளோ அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாக்கு தத்தம் அல்லது ஒரு நிச்சயம் தேவன் என் கூட இருக்கிறார் ஏன்னா என் வயிற்றில் பறந்திருக்கிறார் அதை நம்ம அதனால தான் நீங்கள் பழைய புதிய ஏற்பாட்டில் பார்த்தா இமானுவல் என்ற பேர் கிடையாது ஏன் கேட்டால் இட் இஸ் பர்சனல் பியூர்லி பர்சனல் அந்த கோணத்தில் பார்த்தா இன்னும் நிறையா அழகாக நமக்கு அதோடைய பகுதி புரிஞ்சுக்க பார்ப்போம் நமக்கு வேதத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லை நான் பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொன்னது என்னென்னா நீங்கள் மேலோட்டமாக பார்க்கும் பொழுது சில பிரச்சனைகள் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை பிரச்சனையே தெரியாது ஆனால் உள்ளூர அதன் சரியான மொழிபெயர்ப்புக்குள்ளாக நீங்கள் போய் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு வெளிச்சம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நான் பேர் சொன்ன மாதிரி ஏன் யோசிப்பு வந்து டக்குன்னு ஏற்றுக்கிட்டான் ஒரு ஒரு தேவதூதன் வந்து சொன்னவுன்னு ஏற்றுக்கிட்டதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டால் நாசிரியத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய காரியம் அந்த காலகாலமாக ட்ரெடிஷ்னலாக இருந்த அந்த நாசிரியத்தூர்காரர்கள் ரொம்ப வைராக்கியமுள்ள பரிசெயர்கள் ரொம்ப தீர்மானமாக நம்பிக்கையுள்ள பரிசெயர்கள் அதில் தான் நம்ம இப்போ யோசிப்பும் இருக்கிறாரு அதனால தான் யோசிப்பு ரொம்ப தீர்மானமாக பல காரியங்கள் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே கிறிஸ்துமஸ் சமயத்தில் ஒரு க சம்பவம் சொன்னது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் யோசிப்பு ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கையுள்ள பரிசுங்கிறப்போ எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்ட்டுலாம் பேசுகிறப்ப நம்ம சொன்னோம் அந்த சென்சஸில் வந்து அவன் பேர் கொடுக்கறதில்ல ஏன் பேர் கொடுக்கறதில்ல அவன் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அந்த ராஜாவுக்காக வேண்டி ஒரு பிரதிக்னை பண்ணுங்கிறப்போ அதை ஒத்துக்கிறதுனால பேர் கொடுக்குறதுலான்னு பார்த்தோம் ஏன் அவன் வந்து நாசரத்து இருக்கார் அவர்கள் வைராக்கியமுள்ள மக்கள் வேதத்தில் ஆழமாக இருந்த மக்கள் இப்போது அந்த இப்போ இப்போ நம்ம பழைய காரியத்துக்கு வருவோம் அப்போ என்னென்னா சில மாற்றங்கள் சில இந்த பெயர் சொல்லப்படுகிற ஒரு காரியங்கள் எல்லாத்துக்கு பின்னாலேயும் ஒரு அழகான ஒரு அர்த்தம் உண்டு அப்படி தான் இந்த இடத்துலையும் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் இப்போ இவன் வைக்கிறது என்னென்னா அந்த பேரை மாற்றின உடனே அவனுக்கு வந்து மோசைக்கு என்ன இருக்கும் கடவுளை உனக்கு பார்த்துக்கா கடவுள் விட்டோம்ப்பா அவர் பார்த்துக்குவார் உன் பேரை மாற்றிட்டம்ப்பா இன்னொன்று என்னென்னா இந்த பெயர் என்கிற ஒரு காரியம் இன்றைக்கி ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக போச்சு ஆனால் எபிரேயத்தில் பெயர்கள் மிக மிக முக்கியம் அதனால தான் பெயர் வைக்கிறப்போ பார்த்தா அர்த்தத்தோடு வைப்பாங்க இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்கிறப்ப நம்ம இந்த மாதிரி நிஷி ரொம்ப வா கூப்பிட சொல்ல மாணவ ஒரு ஒருத்தர் சொல்கிற ஒரு தினம் கேட்டால் தயவு செய்து அர்த்தமுள்ள பெயரை நம்ம வைக்கிறது குழந்தைக்கு நல்லது ஏன்னா பெயரில் ஒரு முக்கியமான ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அவன் பெயருங்கிறது இன்னொரு காரணத்தையும் சொல்கிறோம் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைனாலும் உம்முடைய பெயர் பிரஸ்தாபம் எங்கும் விளங்குவதாக உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம் நாமத்தை உயர்த்தது நான் சொல்லுங்கள் இதை நாமத்தை உயர்த்ததுன்னா தை நேம் ஷெல் பி ஹாலோட்னு வருவது இல்லையா நாமத்தை உயர்த்தது நான் உன் பெயர் பிரஸ்தாபம் என்ன என்ன அர்த்தத்தை நம்ம சொல்கிறோம் பெயரை நம்ம எழுதி போடுறதா கிடையாது அந்த பெயர் என்பது எதற்கடையாளன்னு கேட்டால் யாருடைய பெயரோ அந்த பெயர் பெயர் அந்த பெயர் உள்ளவருடைய தன்மைகளை நம்ம உயர்த்துகிற ஒரு காரியம் ஆனால் தான் இயேசுவின் நாமம் மகா பெரிய நாம் முழங்கால்கள் யாவும் முடங்கு நாமங்கிறப்போ அந்த இயேசுன்னு பேர் போட்ட அந்த அர்த்தங்கள் அது இயேசு என்ற அந்த ஒரு காரியத்திற்கு அந்த ஒரு ஒரு தேவனுக்கு அந்த ஒரு பாத்திர தன்மைக்கு எல்லாமே நடக்கும்னு அர்த்தம் அதனால தான் அந்த பெயர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இப்போ ஒரு மாத்தினது கூட மோசம் மாத்தினது கூட அதுதான் ஒரு காரணம் இப்போ பெயருக்காக சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இயேசு தாஸ்ன்னு வைக்கிறாங்க எபினேஸர்னு வைக்கிறாங்க இது போல் பேர் வந்து இயேசுனுடைய நாமத்தை குறிக்கிற மாதிரி பேர் வைக்கலாங்களா இல்லை அதுதான் இது வந்து தனிப்பட்ட ஒவ்வொருடைய விருப்பம் ஏன்னா சில பேர் எல்லாம் இயேசுன்னே பெயர் வைக்கிறாங்க ஆனால் என்னென்னா நம்ம ஒரே ஒரு சிம்பிள் பொதுவாக சொல்லக்குன்னு கேட்டால் நம்ம வைக்கக்கூடிய பெயரை குறித்து ரொம்ப கவலை ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது நல்லது ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரையா இருக்கு நல்லது கண்டிப்பா இப்ப யோசுவா அப்படின்னும் போது சால்வேஷன் அப்படின்னு ஓசேயா அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மீனிங் வெறும் சால்வேஷன் சும்மா காப்பர் அவ்வளவுதான் அதனாலதான் அதை வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா மாத்திரார் கம்ப்ளீட்டா பூரா மாத்திர ஆபிரியாமுக்கு எப்படி ஒரு ஹே போட்டு கூட சேர்த்தினாரோ இதுக
கலகம் இல்லைன்னு சொன்னீங்க இந்த கலகம் பண்ணலை ஏன்னா தண்ணி இல்லை சாப்பாடு இல்லை நான்வெஜ் இல்லைன்னு சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிறான் ஸோ மக்களுடைய கண்ணோட்டத்தில் அவன் வந்து கிரேட்டாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் எப்படி இருந்தான் நிச்சயமாக மோசியாக தான் பெரியவர் அதாவது இது வந்து மோசே பெரியவரா யோசுவா பெரியவரான்ற ஒரு ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே நம்ம போகலை ஏன்னு கேட்டால் மோசே போன்ற ஒருத்தர் வந்து இந்த உலகத்தில் இருந்தது கிடையாது ஆனால் என்னென்னா ஒரு இந்த ஒரு கோணத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு சோஷியலாஜிக்கல் ஆங்கிளில் இவனுடைய பீரியட் அமைதியாக இருந்தது இவருடைய பேர் இப்படி இருந்தது அந்த கோணத்தில் தான் பார்க்கணுமே தவிர்த்து யாரும் நம்ம எப்படி நினைக்கக்கூடாது மோசே விட யோசுவா பெரியவன் அப்படின்னு ஒரு நினப்பு நமக்கு ஒரு நாளும் வரவே கூடாது அப்படி வர்றது வந்து ரொம்ப தப்பான அணுகுமுறையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பாத்திரத்தை பார்க்குறப்ப அவனுடைய தன்மைகளை பார்க்குறோம் அந்த கோணத்தில் மாத்திரம் தான் நமக்கு வேதாகமத்துடைய எல்லா பாத்திரங்களையும் நம்ம அணுகுவது நல்லதாக இருக்கும் இல்லைனா நம்ம என்னென்னா நம்ம அந்த பட்டிமன்ற தலைப்பு மாதிரி போயிடும் இவர் பெரியவரா அவர் பெரியவர் அந்த அந்த கோணம் வந்து நமக்கு வேதாகமத்தில் வரவே வராது இன்னொன்று என்னென்னா ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரையும் அவரவர்களுடைய குணநலன்களுக்கு ஏற்றபடி பயன்படுத்துகிறாரு ஓஸ்வா ஒருவேளை இப்படி பலவீனனாக இருந்தால் அந்த பலவீனனை இந்த பலவீனனை பலவிதமான நல்ல காரியங்கள்னால காம்பன்சேட் பண்ணி அவனுக்குள்ள அந்த டாஸ்கை நிறைவேற்றுறதுக்கான ஒரு கிருபையை கொடுக்குறாரு நிறைய இடத்துல அப்படித்தான் பண்ணுறாரு அவர் அப்போ என்னென்னா நம்ம இந்த பாத்திரத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் பாத்திரம் பார்க்குறப்போ நம்ம பாத்திரத்தை பார்க்குறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லப்போனால் எனக்கு கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன இருந்தாலும் டெண்டுல்கர் மாதிரி டோனி கிடையாது டோனி மாதிரி டெண்டுல்கர் கிடையாது இப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டால் இவன் தான் பெரியவன் அதான் பெரியவன் அத்தம் கிடையாது டோனிக்கான ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி டெண்டுல்கருக்கான ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி கவாஸ்கருக்கான ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்போ என்ன ஒட்டு மொத்தமாக அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இவன் தான் பெரியவன் அப்படின்ட்டு நம்ம கேமில் சொல்ல முடியாது ஆனால் இதில் நம்ம தெளிவாக வேதத்தில் சொல்கிறோம் மோசையை போன்ற ஒருவரும் கிடையாது என்னை போன்ற ஒரு தீர்க்க தரிசியை பின்னால் எலும்பு பண்ணுவேன் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்னானே தவிர்த்து இன்னொன்று என்னென்னா யோசுவா வரப்போகிற மெஸ்யாவுக்கான ஒரு அடையாளமாக சொல்லப்படுது ஏன்னு கேட்டால் ஏ லார்ட் இஸ் மை சால்வேஷன் அதனால தான் ஏசு அமைக்கு பேர் வைக்கிறப்போ யஷுவான்னு வைக்கிறாங்க யஷுவாவுக்கும் ஜோஷுவாவுக்கும் நிறையா ஒற்றுமைகளை நம்ம பார்க்கும் ஸோ நம்ம இந்த ஒரு கோணத்தில் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு நாள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது நம்ம நம்மளுடைய பார்வையை வந்து அப்படி வேற ஒரு இதில் கொண்டு போகக்கூடாது கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இப்போ இன்னொரு ஒரு கேள்வினேன் அதாவது மோசை வந்து திக்குவாயும் மந்தனாவும் உள்ளவன் அப்படின்னு சொல்லி மோசை வந்து கடவுள்கிட்ட பேசும்போது சொல்லுவார் அதே போல் இவரும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வாய திறந்தாலே பிரச்சனை அதுவும் இல்லாமல் தடுமாற்றம் உள்ளவன் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆண்டவர் எதற்காக இந்த மாதிரியான பர்சனையே செலக்ட் பண்ணுறாரு ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு கேள்வி ஆனால் என்னன்னு கேட்டால் மோசே மாதிரி ஒரு பிரமாதமாக பேசக்கூடியவன் யாரும் இல்லை என்பது சரித்திரம் சொல்லுது எப்படின்னு கேட்டால் மோசே திக்குவாயும் மந்தனா உள்ளவன் அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய காலகட்டம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நீங்கள் சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பதாவது வருஷத்தில் மீதியான அதுக்கு முன்னாடி சிக்குலர் ஹிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுது மோசே வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு வாரியர் நீங்கள் மோசஸ் இந்த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ப இதை எடுத்து போட்டிருப்பாங்க என்னென்னு கேட்டால் அவனுடைய அந்த ப வீர பராக்கிரமத்தின் விளைவாக எத்தியோப்பியை போய் ஜெயிக்கிறான் எத்தியோப்பிய பிரின்ஸஸை கல்யாணம் பண்ணுறான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் பன்னெண்டு ஒன்றில் ஒரு வசனம் இருக்கும் அவன் எத்தியோப்பிய ஸ்திரியை விவாகம் பண்ணியதை நிமித்தம் மோசையும் யாரோனும் முருமுறுத்தார்கள்னு கேட்டால் உன்னை பற்றி தெரியாதா உங்கள் ஹிஸ்ட்ரி இப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அப்போ என்னென்னா மோசையுடைய பழைய வாழ்க்கை ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு வாழ்க்கை அப்போ அவன் என்னன்னா அவன் சொல்லக்கூடிய ஒரு சால் ஜாப்பா நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு சமாதானம் எனக்கு திக்குவா ஏன்னா எனக்கு வயசாகி போச்சு எனக்கு எண்பது வயசு ஆச்சு நம்ம அந்த புத்தி ஏன்னா அந்த நாற்பது வருஷம் வாழ்க்கை அவனை பல வகையில் இதாகிடுச்சு பயந்து ஓடின வாழ்க்கை நாற்பது வருஷம் வரைக்கும் மோசையுடைய சகோதரி பேர் நீங்கள் ஒருவேளை கேள்விப்பட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மோச மோசையோட சகோதரி பேர் சரித்திரத்தில் ஹெட்ஷே புட்ஸ்ன்னு பேர் அந்த அம்மா பேர் அந்த அம்மா அறுபது வருஷம் எகிப்தில் அரசாண்டாங்க இதை நீங்கள் வந்து செக்குலர் ஹிஸ்ட்ரியை வச்சு நீங்கள் பைபிளை பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த நாற்பதாவது வயசு முடிகிற சமயத்தில் தான் அந்த இவங்க ஹெட்ஷ புட்ஸுடைய ஆட்சி முடிஞ்சு அவனுடைய ரைவல் துட்மோசன் நினைக்கிறேன் ஞாபகம் துட்மோசன் தான் நினைக்கிறேன் அவன் மூணாவது துட்மோசம் நாலாவது துட்மோசம் வரான் அவன் வர்ற வர்றப்போ மோசை இந்த காரியம் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணன்னு கேட்டால் இந்த பார்வன் குமாரத்தியோட செல்ல பிள்ளைங்கிறதுனால இவனுக்கு ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு பார்வன் கூட்டத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது பார்
போகிறான் மிதியானுக்கு ஓடி போகிறான் ஓடி போய் நாற்பது வருஷம் பல காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணி திரும்ப அழைப்புக்கு வந்ததுக்கப்போ நீங்கள் பைபிள் இன்னொரு வசனத்தை பார்க்கலாம் உன்னை கொல்ல வகை தேடினவர்கள் இப்போது போயிட்டாங்க நீ இப்போ போய் இன்னொரு பார்வன்ட்டு போய் பார்த்தியான் கேட்டால் அந்த துட்மோசோட ஆட்சி காலம் முடிஞ்சு இன்னொரு ஆட்சி காலம் முடிஞ்சு இன்னொருத்தம் வரான் அவனுக்கு மோசையை பற்றி மோசை ஒரு பெரிய ஆள் தெரியும் ஆனால் அவனை பற்றி மற்ற காரியங்கள் தெரியாது அதனால தான் இப்படி வர்றதை நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒருவேளை மோசையுடைய வார்த்தை அதனால் மோசை பிறந்ததுலேருந்து திக்குவாயி ஸ்டாமரிங் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்புவதற்கு இடம் இல்லை ஏன் கேட்டால் சரித்திரம் அவனை பற்றி வேறு விதமான பதிவுகளை கொடுத்துருக்கு ஒரு பிரமாதமான ஒரு போர்க்களை பல தளபதி இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம வந்து வேதாமத்திற்குள்ளே நீங்கள் போய் பார்க்குறப்போ ஒரு இன்னொரு கேள்வி நான் கேட்குறேன் மறுபடியும் நம்ம வேறு ஒரு பாதைக்கு நம்ம போகிறோம் ஆனால் அதுக்குள்ளே ஒரு சுவாரஸ்யத்துக்காக போகிறோம் மோசையை தெரிவு செய்கிற பாதை வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு பாதை அது வந்து அவனுடைய லீடர்ஷிப்பை இன்டைரக்டாக சொல்கிற ஒரு பாதை மோசையை இப்போ ஓடி போகிறான் இல்லையா மீதியானிய தேசத்தில் ஓடி போய் அவன் முதல் தடவையாக எரிகிற முள்ள அந்த மு பற்றி இருக்கிற முச்செடி எங்கே பார்க்குறான் சீனாய் மலையில் பார்க்குறான் அவன் எந்த ஒரு இடத்துலையும் தண்ணியை கடந்ததாக பதிவே கிடையாது அப்போ மக்களை கூப்பிட்டு போகிற மாத்திரம் எங்கே வந்துச்சு நடுவில் சிவந்த சமுத்திரம் எப்படி வந்திருக்கும் இப்போது சீனாய் மலை தானா ஏன்னா ஓரேப் மலைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓரே இல்லை அது இன்னொன்று என்னென்னா ஓரேப் மலை தேவனுடைய பர்வதம் என்று அழைக்கப்படும் இப்போ நீங்கள் வந்து பேருங்களில் கூட நிறைய நீங்கள் பார்க்கலாம் அது வந்து கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க சீனாய் மலை என்பதே கூட என்னன்னு கேட்டால் அந்த சைனூஸ் என்று சொல்லப்படுகிற நிலா கடவுளுக்கு சொந்தமான ஒரு எரிமலை நம்ம நினைக்கிறபடி ஒரு சாதாரண ஏன்னா அந்த எரிமலை இன்றைக்கும் சவுதி அரேபியாவில் இருக்குங்கிறது வாட்ஸ் வியாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் இருக்கிறாரு அவர் கூட இதை பற்றி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து இன்னொரு காலிப்பையும் நம்ம பதிவு செய்யணும் இப்போ நம்ம ஹோலி டூர் போகிறோம் இல்லையா ஹோலி டூர் போய் நம்ம சீனாய் பீபகற்பத்தில் சீனாய் மலை என்று பார்க்கிற மலை சீனாய் மலையே இல்லைங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது சீனாய் மலையே கிடையாது ஆனால் எல்லாம் டூர் போய் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மை ஆனால் என்னென்னா நமக்கு வந்து வழக்கம் போல் பல பேர் சொல்கிறத நம்ம நம்புகிறோம் ஆனால் நம்புவதற்கான அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு தானம் கூட சொல்லலாம் ஏன்னு கேட்டால் சீனாய் மலைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இஸ்ரேல் ஜனங்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தை கடக்கிறாங்க சரியா இந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை கடக்கணும்னா அப்போ இங்கே சீனாய் மலைன்னு சொன்னீங்கன்னா மேலே இருக்கிறதுல வந்து ஒன்றுமே கிடையாது சால்ட் லேக்னு ஒன்று இருக்குது இல்லைன்னா சுயஸ் கால்வாய்னு ஒன்று இருக்குது அந்த இடம் எதுவுமே என்னவா இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்கள் இவங்க நம்ம வேதாமத்தில் சொல்லப்படுகிற ஒரு காரியமே எந்த விதமான ஆதாரங்களும் அதுக்கு பொருந்தி வராது சால்ட் லேக்குங்கிறது ஒரு சாதாரண ஏரி ஒரு பன்னெண்டடி ஆனால் வேதத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் ஆராய்ச்சி பார்க்குறப்போ வேத வசனங்களோடு ஒத்தி செய்து போகணும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது பார்வனுடைய அத்தனை சேனைகளும் ஒருத்த மிஞ்சம் இல்லாதபடி மடிந்து போனார்கள் அப்போ அந்த காவாயில் மடிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது கல்ஃப் ஆஃப் சுயஸில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன் வாய்ப்பு கிடையாதுன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு பைபிளில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கு என்னென்னு கேட்டால் ரீட் சி அல்லது ரெட் சி அப்படிங்கிறது ரெட் சிங்கிறப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டால் சிவந்த சமுத்திரமாகவும் இருக்கணும் ரீட் சிங்கிறது நாணல் பூட்கள் வளர்ந்த இடமாகவும் இருக்கணும் அப்போது இந்த இடத்த யாம் சூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எபிரையில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது அப்போது என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் எந்த இடத்துல நாணல் புதர்கள் வளர்ந்து எந்த இடத்துல சிவந்த சமுத்திரம் இருக்கோ அந்த இடம் தான் இது இருக்குங்கிறது வேதாந்தத்தில் குறிப்பு இருக்குது ஆனால் இதை விட்டு நம்ம அந்த வகையில் போய் தேடிட்டுருக்கிறோம் அப்போது இதில் ஒரு பெரிய ஒரு முரண்பாடு என்னென்னு கேட்டால் நாணல் புதர்கள் வெறும் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் மாத்திரம் தான் வரும் இவங்க செத்தது சால்ட் வாட்டரில் இது ரெண்டு எப்படி கம்பைன் ஆகும்னு பார்த்தா கல்ஃப் ஆஃப் அக்பான்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஒரு இடத்துல மொத்தம் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் இதுவும் சந்திக்குதுன்னு சொல்லி பா பார்க்குறோம் பார்த்து அது ஒரு தனி கதைன்னு வச்சுங்க ஆனால் என்னென்னா பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம சரியாக நம்ம மக்கள் அந்த ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் பண்ணுறாங்க இன்னும் சீனாய் மலை வந்து இப்போ நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கிறபடி சீனாய் மலை இல்லைங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான உதாரணம் கூட சொல்லலாம் என்னென்னா சீனாய் மலையில் வந்து இந்த சிறு ஜனங்கள் எவ்வளோ நாள் தங்கியிருந்தாங்க வெகு நாட்கள் தங்கியிருந்தாங்க எத்தனை ஜனங்கள் தங்கியிருந்தாங்க நமக்கு தெரியும் அத்தனை பேரும் தன்னுடைய கால்நடைகளோடு உணவு எடுத்து இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு வார்த்தை ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரொம்ப இன்சிக்னிஃபிகன்ட் வார்த்தை ஆனால் அதுதான் வந்து இன்றைக்கி அது இல்லைன்னு சொல்கிறது முக்கியமான தங்கள் துணிகளை துவைத்து உடுத்தி ஆனால் இப்போ சோக்கால் மவுண்ட் சினாயின்னு மக்கள் போகிற இடத்துல ரெண்டாயிரம்
அப்போ நம்மளுடைய வேதாகமத்தின் பின்பகுதியில் ஒருவேளை யாத்திராகமத்தின் வழின்னு போட்டிருக்கிற வழி ஒருவேளை ஒருவேளை இல்லை அநேகமாக தப்பான ஒரு மேப் அது இன்றைக்கு பூகோள ரீதியில் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் அப்போ மோசையே சிவந்த சமுத்திரத்தை கிடைக்கல இப்போ மொத்தம் ஏன் கிடைக்கிறான்னு கேட்டால் அதில் ரொம்ப அழகான ஒரு நுட்பம் அடங்கி இருக்குது மோசையை யார் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய படைத்தலைவன் அவனுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலேயுமே இது பண்ணுறதுக்கு முடியும் எந்த இடத்துல அதாவது உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படைத்தலைவன் ஒரு இடத்த படையை நடத்திட்டு போகிறப்போ என்னென்ன காரியத்தை பார்ப்பான் சொல்லுங்கள் ஜோ ரூட் பார்ப்பான் அந்த ரூட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்பான் ரூட்டு அந்த ரூட்டு கிளியராக அந்த ரூட்டில் என்ன கிளியராக இருக்கான்னு பார்ப்பான் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்குதான் அது அது ஒன்று பிரச்சனைகள் பார்ப்பான் இன்னொன்று பார்ப்பான் முக்கியம் முக்கியமாக அதில் என்னென்ன இருக்குது இல்லை இன்னொன்று முக்கியமாக பார்ப்பான் தண்ணி இருக்கான்னு பார்ப்பான் ரோடு அகலமாக இருக்கான்னு பார்ப்பான் ஏன்னா போகக்கூடிய மக்கள் நாலு பேர் பத்து பேர் கிடையாது பெரும் திரளான மக்கள் அப்போ அவன் செலக்ட் பண்ண ரூட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சாதாரணமாக மக்கள் போகக்கூடிய வியாபாரிகள் போகக்கூடிய ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரூட்டை தான் அவன் செலக்ட் பண்ணுறான் எங்கேருந்து நமக்கு அந்த கோஷான் பகுதியிலேருந்து போகிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட்டே வேறு விதமாக இருக்கும் அந்த பகுதியில் போய் எப்போ பிரச்சனை வந்ததுன்னு கேட்டால் இவங்க பின்னாடி துரத்திட்டு வர்றப்போ உங்களுக்கு அந்த செங்கடல் பக்கம் கல்ஃபா பக்கம் பின்னாடி இருந்து துரத்திட்டு வர்றப்போ இவங்க கீழே இறங்குறாங்க இந்த கீழே இறங்குறப்போ தங்களுடைய வழக்கமான ரூட் மாற்றி வேறு ரூட் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் ஆரம்பிக்குது எங்களுக்கு தண்ணி இல்லையே எங்களுக்கு ஒன்று உணவு கிடையாது ஏன்னா அங்கங்கே அவனுக்கு தெரியும் ஏன்னு கேட்டால் அந்த அந்த பகுதி முழுக்க அவன் தன்னுடைய படை நடத்திட்டு போன இடம் அதை செலுத்திட்டு போன இடம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்குது அப்பவும் அவனுடைய பல அப்ரோச் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிலிட்ரி ஒரு ஒரு அந்த அனுபவத்தின் வாயிலாக ஆனால் அந்த அனுபவத்தின் வாயிலை விட கடவுளுடைய காரியம் ஒரு முக்கியமாக வச்சு அவனுடைய லீடர்ஷிப்பை பார்க்கணும் அதனால் நம்ம அதான் அப்படி எடுத்துக்க முடியாது நம்ம யோசிச்சு வந்துடலாம் திக்கு வாயு மந்தனா உள்ள அப்போ திக்கு வாயு மந்தனாவுங்கிறது வந்து அந்த சமயத்தில் இருந்து அவனுடைய நிலையாக இருக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு இன்னும் நிறையா உண்டு ஏன்னா அவன் வந்து என்ன ஆகுமோ இதிலெல்லாம் பேசுகிறப்போ ஆரோன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட பெரிய பெரிய கட்டுரை தான் பேசியிருக்கிறார் மாசி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ளட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஒரு வேலை இருந்துக்கலாம் அப்போ நான் ஒரு ஒரு போய் இது பண்ணுறது ஐயோ எனக்கு தொண்டை சீரியல் பிரதர் எனக்கு ராக்கெல்லாம் திக்குது எனக்கு வாயில்லாம் இதாகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்துருக்கலாம் அதை வந்து நம்ம ஒரு அவனுடைய ஒரு உள்ளுக்குள்ளே பதிக்கப்பட்ட ஒரு இதாக நம்ம எடுக்காமல் இருக்கிறது எடுத்துக்க முடியாது இல்லை எதற்காக இந்த மாதிரியான பர்சனை ஆண்டவர் ஆண்டவர் குறைவுள்ளவர்களை நிறைவாக்குகிறது அவனார் நிறைய பேர் தான் அப்படி தான் ஆண்டவர் எடுக்கிறார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் செலவு இது வந்து என்னென்னா ஆண்டவர் வந்து செலக்ட் பண்ணுறதே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த உலகத்தை கலக்கிறதுக்கு பத்து படிப்பு அறிவு இல்லாதவங்கள தான் எடுத்துக்கிட்டார் அவர் ஒரு உலகத்திலேயே மிக அழகான சுவிசேஷம் எழுதுற எழுதுறதுக்கு ஒரு டேக்ஸ் கலெக்டர் கூப்பிட்டு மத்தையும் எழுத வைக்கிறார் ஒரு மெச்சூரிட்டி ஆகாத தடுமாறின குழப்பமடைஞ்ச பல நேரத்தில் ஓடி ஓடி போன திரும்பி திரும்பி பயந்து நடந்த மார்க்குவை தான் வச்சு மார்க் வச்சு எழுதுறாரு அதே நேரத்தில் இவங்கள மத்திரம் தான் வைக்கலான்னு கேட்டால் ஒரு சொஃபஸ்டியேட்டட் டாக்டர் கூப்பிட்டு லூக் எழுத வைக்கிறார் ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசில் மே அப்படி கணிஞ்சு 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 பழமாக இருக்கிற யோவானுடைய ரீகலெக்ஷனை வச்சு இது எழுத வைக்கிறார் அவருடைய செயல்பாடு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீர்க்கதசி எல்லாத்தையும் எடுத்து பாருங்கள் தானியல் மாதிரி ஒரு இன்டலெக்சுவலை செலக்ட் பண்ணுவார் அப்புறம் ஆமோஸ் மாதிரி ஒரு மாடு மேக்கரை செலக்ட் பண்ணுவார் ஓடி போகிற யோனாவை செலக்ட் பண்ணுவார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் அது நீங்கள் பார்க்க பார்க்க இன்னொன்று என்னென்னா நமக்கெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை ஒன்றுங்களும் என்னையும் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கு அப்சல்யூட்லி நத்திங் அப்சல்யூட்லி நத்திங் நமக்கு என்ன தகுதி நம்ம உட்காந்து ஆண்டு வசனத்தை பற்றி பேசுறது கூட நமக்கு தகுதி கிடையாது ஆனால் என்னால் நீங்கள் உட்காந்து எங்களையும் நம்ம பேச வச்சிருக்கிறாரு ஸோ ஆண்டவருடைய தெரிவு ரொம்ப யூனிக் அதை நம்ம பார்த்து ரசித்து பிரமித்து அவர் வசிப் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக சரி வேற அதாவது செங்கடல கடந்து அவங்க கிராஸ் பண்ணி போகிறாங்க அங்கே எகிப்திலேருந்து இஸ்ரேல் போகிறதுக்கு ஆக்சுவலி புகோல ரீதியாக பார்த்தா மூணு நாள் த்ரீ டேஸ் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன ம சொன்ன அந்த அடிப்படையில் பார்க்குறப்ப மோசையை வந்து அந்த அந்த லைனில் தான் கூப்பிட்டு போய் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கலாம் தண்ணி இருந்த தண்ணி இருந்திருக்கும் ஆ ஏழு நாள் ஏழு நாள் கரெக்டாக ஏழு நாள் செவன் டேஸ் அந்த ஏழு நாளுங்கிறதுல
ஏன்னு கேட்டால் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ரூட்டுன் இருக்கு அதாவது இந்த ரூட்டு பிஸ்னஸ் ரூட்டுன் இருக்கு அந்த ரூட்டில் போய் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் அந்த கல்ஃபா பக்கபா வர்ற இடத்துல இவங்க பின்னாடி துரத்திட்டு வராங்க இவங்க துரத்திட்டு வர்றப்போ இவங்க அங்கிருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக வேற ஒரு வழியில் கீழே இறங்குறாங்க ஏன்னா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பக்கம் பின்னாடி துரத்திட்டு வரவங்க இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் துரத்திட்டு வந்தவுடனே இவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லாதபடிக்கு ஒரு வகையில் ஆண்டவர் நடத்துகிறார் ஏன்னு கேட்டால் ஒரு பெரிய அற்புத ஆண்டவர் ரெடியாக வச்சுருக்கிறார் பெரிய அற்புதம் ஆண்டவர் ரெடியாக வச்சுருக்கிறாரு இந்த ரெடியாக வச்ச அற்புதம் வந்து இவங்களுக்கு மாத்திரம் பாடம் இல்லை பின்னாடி வரப்போகிறவங்களுக்கு பாடம் யாருக்கு பாடுவானுக்கு பாடம் ஆண்டவருடைய சேனை ஆண்டவருடைய மகத்துவமான காரியத்துக்கு ஒரு பாடம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு பாடம் நமக்கும் ஒரு பாடம் அவர் சில விஷயத்தில் சில நேரத்தில் வந்து அவர் ஒரு 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 யூ டேன் அடித்தார்னா அது பிரமாதமான ஒரு எண்டுக்கு தான் போகும்னு நிறைய நேரங்களில் நமக்கு வந்து கதவுகள் சாத்தப்படுதுன்னு நினைக்கிறப்போ ஆண்டவர் அந்த கதவை திறக்கிற காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அந்த இடமெல்லாம் உண்மையாக மைசூருக்கு இடம்தான் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறப்போ புதுசாக ஒரு கதவு திறந்து புது ஆரம்பத்தை கடவுள் கொடுக்குறாரு ஒருவேளை மோசி அப்படி கூட்டிகிட்டு போனால் கூட அவன் திரும்பி வந்து தடுமாறி நிற்கிறப்போ நோபியா பீச்சில் தடுமாறி நிற்கிறப்போ ஆண்டவர் இன்னொரு ஓப்பனிங்காக கடல் வழியாக கொடுக்குறாரு அந்த கடல் வழியாக ஏன் மோசியை நடத்தினாருங்கிறதுக்கு இன்னொரு அழகான காரணம் இருக்குது நம்ம அந்த யோர்தான் கூட வர்றப்போ ரெண்டு நம்ம நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்டுறதுனால கம்பைன் பண்ணி பார்ப்போம் ஞான ஸ்நானத்துக்கு ஒரு ஒப்பனையாக இல்லை அது வந்து பிரதர் நமக்கு வந்து ரெண்டு மூணு வந்து தியாலஜிக்கலாக எடுத்துக்கோம் நம்ம வந்து இது சொன்னப்போ தியாலஜிக்கலாக தாண்டி ஒரு லே மேனா இல்லை வேதாகமத்தை புதுசாக படிக்கிறவனா பார்க்குறப்போ அதுக்கான ஒரு அர்த்தம் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு வந்து இறையல் ரீதியாக சில அர்த்தங்களை நம்ம ரொம்ப அழகாக பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ இவர் நிருபத்தில் சொல்கிறாரு அந்த க கண்மலை கிறிஸ்துவே நம்ம ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பாக நம்ம இதில் கடந்து வந்தோன்னு ஆனால் அதை தாண்டி இன்னொரு பக்கத்தில் பார்க்குறப்போ இன்னொரு அழகான அர்த்தங்கள் இருக்குது அந்த அர்த்தங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா பிரதர் ஏற்கனவே அந்த கேள்வி ஆரம்பிச்சதுனால அந்த சமயத்தில் அதை நான் சேர்த்துக்கலான்னு பார்க்குறேன் எந்த வாரம் அறியாதிருந்த முடிச்சுகள் நிகழ்ச்சியில் யோசுவாவை குறித்தும் அவருடைய கேரக்டர் குறித்தும் பார்த்தோம் அடுத்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிறது அவருடைய அற்புதங்கள் குறித்து பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து இணைந்திருக்கும் நீரின் அற்புதம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த நீரின் அற்புதம் பார்க்குவதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்குது இல்லை முதலாவது அற்புதம் நீராக இருந்தது கிளைமேக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் அதை தாண்டி ஒரு காரியம் என்னென்னா ஜூஸ் எபிரேயர்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தா மோசேக்கு சரியான ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் யோஷ்வா என்று நிரூபித்த காரியம் அந்த காரியம் கண்டிப்பாக கால்கள் ஊன்றி நின்றவுடனே கால்களில் தண்ணீர் பட்ட மாத்திரத்தில் யோர்தான் விலகி பிரிந்தது ஓ ஓடிற்று இதை பார்க்குறப்போ ரெண்டு காரியம் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் எபிரேர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து நின்று ஒன்று தண்ணி அட பிரியுது நமக்கே கேட்குறப்ப உடம்பு இருக்குது இல்லையா அவர்களுக்கு என்ன பயமாக இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா பெரிய ஆளுங்க கிடையாது பெயர் தெரியாத ஆசாரியர்கள் அப்போ ஒரே ஒரு என்னன்னு கேட்டால் எபிரேயர்களுடைய கடவுளை அடையாளப்படுத்துகிற அவர்கள் நம்பிக்கையை அடையாளப்படுத்துகிற ஒரு பெட்டி தான் போகுது அவங்கள பார்க்குறப்ப அந்த ஆளுங்க மூஞ்சி தெரிஞ்சிருக்குமா ஒன்றும் தெரிஞ்சு காசாரிப்பு கூட பெட்டி தூக்கிட்டு போகிறாங்க பெட்டி தூக்கிட்டு போய் இந்த கரையோரத்தில் நின்றுக்கிறாங்க பண்ண ஒன்று இதாச்சு அப்போது அந்த கடவுளுக்கு என்ன வேல்யூ